కళాశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని నిలిపివేయడం అమానుషమని ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి భగవాన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అమలు చేయాలంటూ విద్యార్థులు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు ఈ సందర్భంగా రోడ్డు పై బయటాయించి తమ నిరసన తెలియజేశారు తమకు న్యాయం చేసే వరకు నిరసన విరమించేది లేదని భీష్మించి కూర్చున్నారు ఈ సందర్భంగా గుంటూరు జిల్లా ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి భగవాన్ దాస్ మాట్లాడుతూ మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని తక్షణం కళాశాలలో అమలు అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అక్షరాస్యత పెంచే పథకంగా చూడాలని ఆయన ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు విద్యార్థులు ఆకలితో అలమటిస్తూ చదవలేకపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం తక్షణం స్పందించి ఈ పథకాన్ని పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు ఇటు నుంచి మా కాలేజీలో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ఆపేశారు మేమేం పాపం చేశాము ప్రభుత్వం దిగి రావాలి మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అమలు చేయాలి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ఉండేటువంటి మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ఈ ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది దీనివలన ఈ రాష్ట్రంలో రెండు లక్షల మంది విద్యార్థులు కడుపులు ఆకలితోటి మారుతా ఉన్నాయి ఈ పథకాన్ని తిరిగి కొనసాగించాలి అని చెప్పేసి నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఎస్ఎఫ్ఐ కోరతా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో అక్షరాస్త శాతం డెబ్బై ఏళ్ళ భారతదేశంలో ఇంకా డెబ్బై శాతానికి చేరుకోలేదు మహిళల్లో అయితే ఈ అక్షరాస్త శాతం యాభై నుంచి అరవై లోపు మాత్రమే ఉన్నారు ఇంకా నలభై మందికి అక్షరాలు అందడం లేదు కారణాలు ఏంటంటే ఊర్లలో ఉన్నటువంటి జనానికి కడుపు కడుపు మాడుతా ఉన్నాయి పనులు లేక అందుకోసం వాళ్ళు చదువులు పంపించకుండా పనులకు పంపిస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళకి ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఒక ఊరటగా ఉంది ఆ పథకాన్ని కూడా నిలిపివేయడం ద్వారా ఈ కళాశాలల్లో అక్షరాస్త శాతం అలాగే అటెండెన్స్లు ఇంకా పడిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని కొనసాగించాలని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ఐ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం లేని పక్షంలో ఈ ఆందోళన రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెంచుతామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తున్నాం